лавы. Не масил. Вас жду. Женя, ты не устал? Да. Андрей, смачного. Смачного. У Лавы это 50-тысячный городок на западе Люблинского воеводства, Восточная Польша. Крупнейший город на реке Визла, между Краковым и Варшавой. Промышленный, научный, туристический и культурный центр, входящий в туристический треугольник. У Лавы Казимеждольный на Ленчу. Видео о Казимеждольном можете посмотреть по ссылке сверху. У Лавы был создан первый музей в Польше, и в то же время старейший музей в Центральной Европе. Если бы не Пулавы, не было бы и Кракова. Почему? Вы узнаете об этом в видео. Волшебный сад. Магический. Дворец Маринки – это дворец в классическом стиле конца 18 века. Паркового комплекса в Четарийском дворце в Пулавы. Был построен по проекту Петра Агнера в 1791-1796 годах для дочери принцессы Изабеллы Чертарийской – Марии. Однако сама Мария здесь жила редко. Дворец чаще использовался для гостей семьи. Он расположен в южной части дворцового паркового комплекса за Дикой набережной. Этот уголок больше всех не улыбается, гласит надпись на здании. Ну что, есть? По какому языку? Этот мир для меня, это лень. Маринки. Сегодня Еленки. А вот и вход в парк. Кстати, вход бесплатный. Дворец окружает ландшафтный парк площадью 30 гектаров. Мы собираем. Андрей всегда приносит. Пусть вот тропинка. Первоначально он был основан семьей Любомирских, как обычный парк. В 1731-1736 годах он принял французский стиль. В 1798-1806 годах герцогиня Изабелла превратила его в романтический сад в английском стиле разместив ряд садовых построек и скульптур. В таком виде парк сохранился и по сей день. Сейчас вся территория дворцово-паркового комплекса носит название жилого комплекса князей Черторейских. Устала? Нет. Нравится? Пулавы? Не знаю. Я таки в туалете пока была. Ну и как там? Хорошо стало. Легче. Котика с маленькими котиками, животики. Что, поплывем на да. Парк большой. Тропинки широкие, классно на велосипедах кататься. И речечка. Деревьев много. Деревьев много, клещей много. Всего много, он жаб много. И сейчас мы вам покажем сюрприз. Сюрприз. А мы любим на горы ходить. Ноги тренированы. И опять идем в гору. Мертвый. Место умный, говорю, мертвый в гору не пойдет. Умный в гору не пойдет, а мы пойдем. Мы любим по горам. Как папа когда-то сказал, скакать как горные козлы. Да? 
Итак, Пулавы. Название города связано с легендой. Завиша Чарны, уставший от дороги, остановился в поселке, чтобы отдохнуть. Когда он сел на скамейку, под его весом скамейка раскололась надвое. Тогда рыцарь крикнул «Пусть будет пол лавы, скамейки». Благодаря деятельности Адама Казимежа и Изабеллы Черторийской Пулавы стали важным культурным центром на рубеже 18 и 19 веков. Город еще называли польскими Афинами. Рядом с храмом Севилы находится готический дом, построенный в 1800-1809 годах, также спроектированный Айгнером и открытый по случаю пребывания Юзефа Понятовского в Пулавах. Сейчас здесь находится краеведческий музей. А вот копия скульптуры «Танкрет и Клоринда» – главные герои поэмы XVI века Тарквато Тасса «Освобождение Иерусалима». Самым интересным сооружением в парке является храм Севилы, бывший храм памяти, построенный в 1798-1801 годах по образцу древнего храма Весты в Тиволе, недалеко от Рима. В 1801 году Изабелла Черторейска основала первый музей в Польше, чтобы активировать патриотизм в оккупированной стране. Она была прекрасным коллекционером, одержима своей страстью, собирала различные национальные и патриотические экспонаты но при этом обладала романтической душой. Классное местечко. В ее коллекцию также входили ценные произведения искусства. Самое главное известная картина Леонардо да Винчи «Дама с горностаем». Первоначально эта картина висела в здании музея в Пулавах. К сожалению, судьба Пулавской коллекции тесно связана с непростой историей Польши. После Ноябрьского восстания вся коллекция должна была покинуть Пулавы вместе с семьей Черторейских и эмигрировать в Париж. Из Франции коллекция больше не вернулась в Пулавы. Внук Изабелла вернул картину и коллекцию в Краков и создал музей князей Черторейских, который существует и по сей день. Знаменитые вавельские головы, украшения посольского зала в Вавельском замке Кракова, снятые австрийцами, попали в руки Изабеллы. Ими можно было любоваться много лет в музее в Пулавах. Сейчас они находятся в Вавеле. Также в музее в Пулавах находилась известная королевская шкатулка с ценностями из разграбленных могил. Вот поэтому можно и сказать, что без Пулав Краков бы не имел таких сокровищ, как сейчас. Дубок сказочный. В Пулавском музее были и другие очень ценные картины. Пейзаж Рембранда «Добрый самаритянин» и портрет молодого человека Рафаэля Санти, которые были утеряны во время Второй мировой войны. Коллекцию пополняли знаменитые мечи и штаны, которые Владислав Ягела получил от тевтонских рыцарей в Грюнвальде. К сожалению, эти мечи утеряны. Красота погода! Наконец-то мы приехали в теплый летний день. Первое наше видео в теплую погоду. Ага. Пошлите. Пошли со мной. Что вы, что вы скажете о сегодняшнем путешествии? Чудесно. Устал? Нет. На то, что самое тебя поразило или удивило? Вот то дерево. Дуб? Да. С дуплом? Да. Можно? Трех крестов. Ноги еще ходят. Да. Ну, пошли дальше. Бурная история Пулав оставила после себя множество напоминаний. Фактически все они находятся в дворцово-парковом комплексе, расположенном недалеко от набережной Вислы. Тут можно дышать полной грудью. 
так как город заполнен зеленью еще с 17 века. Восьмикилометровые зеленые насаждения тянутся от линии железной дороги до дворца. В парке преобладают липы, клен, граб, тополь, дуб и каштаны. Здесь растут буки и лиственницы. Парк по-прежнему остается одним из самых красивых в Польше. Полуоткрытый переход в стиле неоготики. Сооружение выполнено из красного кирпича, закрытого арочными аркадами, а дорожка вымощена булыжником. Дорожка соединяет нижнюю и верхнюю части парка. Очень фотогеничное место. Это музей. Ты же там был? Конечно. С таким солнышком. Ну как вам сегодняшняя поездка? Понравилось. А что больше всего вам запомнится с сегодняшнего дня? Замок Чехтарейских. Я думаю, мне все, особенно этот парк. А тебе замок какой? Чехтарейских. А где он? Сзади. А, сейчас мы вам покажем. Как вам поездочка? Хорошая. Вот турецкий замок. Какой какой замок? А сколько в нем комнат? Что там он только читал? 700. Ничего себе. Андрей, сколько тут комнат? 700? Ну как это ты не знаешь? Все считают до сих пор. В этом парке я встретила свою польскую подругу Зофью. Знакомьтесь, а вот и она. Моя подружка. Я вас сейчас познакомлю с своей подружкой. Убежала. И уже не первый раз павлины слышно.
Идем разыскивать павлинов. Группа захвата. Женя пошел учить польский язык. Не публично? А почему? Устал? Да. А голодный? Да. Счастливый? Да. Миллион и одна дверь. Наиболее впечатляющим является дворец Черкарейских, первоначально построенный Любомирскими в барочном стиле в 1676-1679 годах. По сей день от этого здания сохранилось цокольный этаж со стороны Вислы и холл за главным входом. Сожженный шведами в 1706 году, дворец был перестроен в 1722-1736 годах семьей Синявских и Чертарейских по проекту Яна Зигмунда Дейбеля в стиле рококо. А в 1785-1810 годах дворец был перестроен в стиле классицизма по проекту крестьяна Петра Айгнера. Интерьеры дворца были открыты для посещения в 2005 году. Чертарейский дворец является резиденцией Института обработки почвы, удобрения и почвоведения. По территории дворцового комплекса свободно гуляют павлины, удивляя и радуя посетителей. Они тут себя чувствуют настоящими хозяевами.
подругу. Теперь вы знаете, для кого тут хлебчик. Да, парк в Пулавах нас, конечно, поразил. Такой красивый, павлинный, такой замок огромный. И территория замка. И весной, конечно, в мае очень красиво. Зелено, цветов много. Обязательно рекомендуем. А ну загляни, кто там есть? Нету никого? Дуплишка. Анастасия. Пришел. Куда? До дома? Итак, сегодня я вам показала удивительное место в Пулавах, дворцовый комплекс. Это место действительно очень зеленое и красивое. У меня оно будет ассоциироваться с павлинами. Надеюсь, вам тоже понравилось. Все, едем домой. Устали? Андрей, встал. Надеюсь, вам наше видео понравится. До новых встреч. Пишите, куда еще нам съездить и что показать. Пока! Не забудьте поддержать меня и подписаться на мой канал. Комментарии от вас тоже очень люблю читать. До новых встреч!